ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் என்சிஆர்டி சிலபஸ்ல இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல சாப்டர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்ல இருக்க ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஸோ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் ஆயில் ட்ராப் ஆஃப் டுவெல் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இட் ஷோஸ் தட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து டுவெல் இஸ் ஹெல்ட் ஸ்டேஷனரி அண்டர் அ கான்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு ஆயில் ட்ராப்பை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது அந்த அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம மெலிக்கன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதை நம்ம செகண்ட் சாப்டரில் ஸோ ஆட்டம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம படிக்கும்போது இந்த விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆயில் ட்ராப் இருக்குது ஸோ எக்ஸஸ் டுவெல் எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரைட் ஸோ இட் ஷோஸ் தட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் நத்திங் பட் டுவெல் ஸோ கேள்வியில் இருந்து அதுதான் நமக்கு தெரியுது இஸ் ஹெல்ட் ஸ்டேஷனரி அப்போ ரெஸ்ட் ஒரே பொசிஷனில் இருக்கு ரெஸ்ட்னில் ஒரு ஒரே பொசிஷனில் இருக்கு அண்டர் அ கான்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் ரைட் ஸோ டூ பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பர் கூலும் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் மில்லிக்கன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ என்ன அப்படின்னா த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் நல்லா கவனிங்க அந்த ஆயில் ட்ராப் அந்த ஆயில் ட்ராப் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஆயிலுடைய டென்சிட்டி ரைட் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ரோ அதனுடைய டென்சிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ரைட் ஸோ தேவ் கிவன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா எஸ்டிமேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ட்ராப் அப்போ அந்த ஆயில் ட்ராப் உடைய ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி இல்லையா ஸோ எஸ்டிமேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ட்ராப் அண்ட் தே ஹவ் கிவன் ஜி இல்லையா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ரைட் ஸோ தென் மீட்டர் ரைட் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அக்சலரேஷன் இல்லையா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் அதுக்கு பார்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன்டீன் ஸோ நைன்டீன் அண்ட் அதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கோலும் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் இல்லையா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி ஸோ மெலிக்கன் ஆயில் ட்ராப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ரைட் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயில் ட்ராப் விடுவாங்க ஸோ அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து ஸோ லெட்மி செய் இங்கேருந்து அந்த ட்ராப் வருது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ட்ராப் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ நேச்சுரலி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஆயில் ட்ராப் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டர் 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 வெரைட்டிஸ் ரைட் ஸோ எதனா ஒரு பொருளை நம்ம ட்ராப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இட் அட்ராக்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த கிராவிட்டி ஸோ டவுன்லோடு வரும் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம எம்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது இந்த ட்ராப் வந்து கீழே வரக்கூடாது ஒரே பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டவுன்லோடு ஃபோர்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் அப்போது இந்த டவுன்லோடு ஃபோர்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் த கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் சாரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஸோ அப்போ அந்த ட்ராப்பு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜு இல்லையா அப்போ இந்த ட்ராப் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இ டைம்ஸ் கியூ சரியா ஸோ அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இந்த ஆயில் ட்ராப் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் கிராவிட்டேஷன் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இந்த டவுன்லோட் ஃபோர்ஸுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் தட் இஸ் நத்திங் பட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்
Q அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இல்லையா Q. அப்போ என்ன சொல்லலாம் என் டைம்ஸ் இ அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸோ இது எப்படி எழுதுவோம் பாருங்கள் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸோ எம் அப்படின்றது மாஸ் ஆஃப் தட் ட்ராப் ஸோ கேள்வி என்ன அந்த ட்ராப்பினுடைய ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த ட்ராப்புக்கு மாஸ் இருக்கும் நமக்கு அது இல்லை இல்லையா சப்போ இதே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ டென்சிட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஸோ இதில் இருந்து ஐம் கோயிங் டு டேக் மாஸ் அப்போ மாஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு வி ரோ இஸ் நத்திங் பட் டென்சிட்டி வி இஸ் நத்திங் பட் வால்யூம் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் இப்போ ஆயில் ட்ராப்ன்றது ஒரு ஸ்பியர் அப்போ அது என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இல்லையா அப்போ நம்ம மாஸ் என்ன சொல்லலாம் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் வால்யூம் அப்படின்றது என்ன வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ட்ராப் இல்லையா ஆயில் ட்ராப் அப்போ இது எப்படி சொல்லுவோம் மாஸுக்கு பதிலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வால்யூம் முடிஞ்சது அண்ட் வி நீட் ரோ ஸோ ரோ உடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் த ட்ராப் அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் ஸோ இது வந்து கிராமில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் தட் இன் டு கிலோகிராம் ஸோ கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வால்யூம் எழுதியாச்சு தென் வி ஹவ் ரோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டென்சிட்டி ஸோ ரோ தென் வி ஹவ் கிராவிட்டி அண்ட் அதனுடைய வேல்யூம் நமக்கு தெரியும் ஒன் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கிராவிட்டி ஸோ நமக்கு என்ன தேவை ஆர் தான் தேவை ரேடியஸ் தான் நமக்கு தேவை அப்போ நம்ம ரேடியஸை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுப்போம் ஆர் கியூப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மற்ற டேம் எல்லாம் எப்படி எடுத்து வந்துடுறேன் இது என்ன ஆயிடுச்சு இ என் இ பை இந்த ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் வந்தது அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோராக மாறிடும் இல்லையா ஸோ லெட் மீ ரைட் ஹியர் த்ரீ பை ஃபோர் தென் பை வந்து மேலே இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கீழே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ரோ ரோ வந்து எனக்கு கீழே ஜி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கீழே அப்போ இதனுடைய எல்லா வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் இ அப்படின்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க டூ பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் பொறுமையாக பாருங்கள் புரியுது இல்லையா டென் டு த பவர் ஃபோர் இது உங்களுக்கு இந்த மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் இது இருக்குது ஸோ மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப்பை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரியா முடிஞ்சது அண்ட் இ என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்கு டுவெல் தென் இ அப்படின்றது சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அது நமக்கு தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ இருக்கு டிவைடட் பை ஜி அப்படின்றது கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு எயிட் ஒன் தென் வி ஹவ் ரோ ரோனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் தென் பார்த்தீங்கன்னா பை பையனுடைய வேல்யூம் நமக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இல்லையா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டபுள் எயிட் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டபுள் ஃபைவ் ரைட் ஸோ ஒன் டபுள் ஃபைவ் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை நான் சால்வ் பண்ணேன் நீங்களை பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்கு இல்லையா அண்ட் ஸோ ரைட் ஸோ இது கிராம்லேருந்து கேஜி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் டென் டு த பவர் த்ரீ ஆல்சோ ஸோ அப்போ இங்கே நான் இங்கே இன் டூ டென் டு த பவர் த்ரீ ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ ஆட் பண்ணும்போது ஸோ இது ஒன் டைம் அதை விஷயம் அதை த்ரீ போயிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் இங்கே ஒன்று ஸோ ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே மைனஸ் எயிட் மை மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ இது கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி வில் ஹவ் மைனஸ் எயிட்டீன் இல்லையா ஸோ இதை நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் கேன்சல் பண்ணும்போது இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வென் யூ டேக் லாக் ஆல்சோ யூ வில் கெட் த வேல்யூ டு பி நைன் பாயிண்ட் சாரி பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஸோ இந்த பவர் டம் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர் கியூப் நமக்கு ஆர் தேவை அப்போ அதை நம்ம க்யூப் எடுக்கணும் ஹோல் க்யூப் எடுத்தோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் அ வேல்யூ ஸோ அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டூ ரைட் செவன் மீட்டர் ஆர் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் மில்லி மீட்டர்
எக்ஸாம் டைமில் நமக்கு தே ஆர் தே வில் நாட் ப்ரொவைடு கேல்குலேட்டர் இல்லையா ஸோ பெட்டர் வே ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் வித் த லாகரிதம் ஸோ லாக் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி தெரியல அப்படின்னா லாக் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஐ ஹவ் செப்பரேட் வீடியோ அதை நீங்கள் பார்த்து அது என்ன எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் டிசிமல் எல்லாத்துக்கும் நான் போட்டிருப்பேன் ஸ்கொயருக்கு கியூபுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் தட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்